Всем привет! Я художник из Киева Андрей Кишин. Сегодня я попробую порисовать что-то вместе с вами. Вернее, у вас на виду. Вот я приготовил небольшой планшет. Еще не знаю, что это будет. Так, есть какие-то задумки такие, какие-то какой-то пейзаж, наверное, сделаю. Ну, посмотрим, что выйдет. Посмотрим. Так мы хотим сделать небо зеленое. Для чего понятно? Для того, чтобы наш рисунок был нетривиальный, то есть необычный. У нас получилось небо зеленовастенькое такое небо теперь мы смотрим дальше а что же у нас будет вот здесь в принципе вот здесь вот у нас должен быть еще один пригорок и наверное вот так вот еще один А теперь сделаем небольшую манипуляцию. Возьмем нашего вот этого темненького коричненького. А вот он у нас теперь вот здесь вот такой вот непонятный такой цветик. Так. Ну, давайте теперь. 
теперь смотреть, а что же это такое и что это дальше. мы тут видим итак давайте рассуждать логически если рассуждать логически то мы видим ближний пригорок который порос каким-то то ли кустарником то ли деревьями но мы от него далеко это не близко это не какие-то там травка а это блин какой-то кустарник или деревья мы видим левый пригорок непонятного голубого цвета. Непонятно, что он такой. Ну и пусть будет непонятно. Затем мы видим дальний пригорок э -э, желтого такого цвета. И он от нас довольно далеко. Но на этом пригорке может быть что-то быть. На этом пригорке может быть то-то, что возьмет и весь этот образ соберет в какую-то определенную конструкцию. Давайте подумаем, что это может быть. Это может быть какое-то животное. Лошадь или корова. Но пригорок желтый. Желтый он. И это или высохшая трава, или это э -э пшеница. Ни корова, ни лошадь в пшеницы быть не могут. Тогда это может быть, быть может это домик. Вот если там у нас будет какой-то домик, то это многое-многое нам и объяснит, и поможет собрать этот весь рисунок в определенную, в какую-то конструкцию. Я уже не только выпил чай, но и пообедал, но при этом не просто так. Я смотрел на картину. Дело в том, что картина пишется не только какими-то движениями. Картина пишется еще и с твоим воображением, которое постоянно находит там какой-то нужный образ. И вот я отошел подальше, я посмотрел, и я увидел, что вот это вот оказывается вода. Тогда у нас как бы все элементы становятся на свое место и более-менее все красиво. Пусть будет так, пусть будет так, пусть будет эта линия пригорка, эта линия дальнего пригорка, это гладь воды, но тогда нам нужен будет еще один пригорок. Небольшой-небольшой вот такой вот, вот здесь вот пригорочек, который нам отчертит вот эту линию воды. Мы работаем с маслом, поэтому... Мы все можем. Значит, так и сделаем.
И все. И сейчас думаем, что же у нас будет вот здесь. Мне так кажется, что нужно сюда поставить или домик, или какое-то животное. Надо выпить чаю и подумать. Знаете, что сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем этому домику подружку. Просто покажем, что ну, не один здесь этот домик. Тут он еще что-то есть такое. Тем более, как будто бы немножко бликует. Ну, мне кажется, все. Сейчас сделаю общий вид. И на сегодня хватит. Вот общий вид картины. Вы знаете, это даже неплохо. Я вот сейчас <coughs> всматриваюсь. По-моему, что-то в этом есть. Ну что, всем спасибо за внимание. Вот я показал, как я нарисовал одну картину. Иногда буду вкладывать видео о том, как я рисую. Может, кому-то это будет интересно. Всем пока. Привет.